前面是趴着两个伏地魔啊，在这里给他做个表情，顺便也可以把丧尸吸引过来，这样对他们这局狗分造成巨大的威胁啊。在突围环境变猎手，其实分为两种阵营啊，一种是跑过变猎手，另外一种就狗着变猎手。作为一个狗着的仔，其实很痛恨跑酷仔的，因为咱们可以把丧尸引过去，然后再顺利逃跑。但这波好像就没那么顺利了，作为丧尸有点多，还好这波还算流畅，应该可以跑掉吧。刚刚那几个狗粪仔被逮住，肯定是饶不了我。这些年轻人不要太记仇，好吧？强化战士出现。最近突变环境出视频并不很多，原因是现在我打突变感觉没什么新奇的玩法了，就是发出来突变环境的视频，导致很多老弟也不喜欢看呢。就很多新模式，可能大家更喜欢一点。这种突变环境感觉是要过气了，很希望哎出个突变环境二点零，对吧？这样可能热度会回归一点。说实话，现在作为一位突变环境几千场的老手啊，对这个地图再熟悉不过了。就玩这一局，感觉哎，甚至蒙着眼睛都能玩。非常希望再出一张突变环境的图，或者哎，再升级一下玩法，对吧？这样对于我这种玩家也是有所挑战啊。说句实话，出一个突变环境的地图还是相当容易的一件事情。就比如说，再出个相对于图书馆那样地图啊，简简单单啊，甚至我可以上手，我也去制作一个呀，也去找这些小丧尸。而且感觉这小丧尸技能不太厉害，连猎手好歹还有一个横劈呢，对吧？这局最后一个小丧尸还是个跑酷仔啊，真以为逮不到你啊！游戏结束，注意啊，我一直按着砍刀键，他已经被击毙了。由于前一局打的实在是太过亮眼，第三局总是会被针对。比较好的一个对策就是把衣服脱掉给别的人，但一些聪明的小丧尸还是会认出你来。这第三局格外的难玩啊！电子一玩那个通病环境，一般就前两场打的特别好啊，最后一场总是会翻车。你看这里就有一些小丧尸原地不动在等着我，这里其实本来是可以按个滑转键的。刚刚是按了跳跃键，导致最后一轮是翻车了。无敌终于是被逮住啊！这样，其实咱们作为一个第三局小丧尸，现在积分也是名列前茅啊，第一名，可以去做点事情，就比如说把 A 点的人挠了。很多时候，哎，并不成猎手都是因为 A 点没人去针对，他们宁愿去待在一个地方堵着我啊，也不愿意去挠 A 点。这时候啊，猎手出现了啊！谁让你变成猎手的？我直接上去教育你。没关系，虽然无敌倒下了，但队友还在战斗。给我上去报仇，报仇啊！哎，外面好像雨下有点大，哎，我加强他了一块啊，我去准备补强去了啊。咱们这期就到这里，拜拜。